小五，小五，进来吧。这么晚了还不睡？睡不着。哎，我带你去个好玩的地方吧。嗯，走，走啊。去哪儿？真漂亮，这冰原之上，竟有如此温暖、水草繁茂之地啊！这里是丹池最暖的地方，一年四季都开着花。<笑>看，萤火虫。啊！你阿翁，好像不怎么喜欢我呀。你别担心，我阿翁是不喜欢中原人，但是过不了多久，他一定会像我一样喜欢你的。顾小五啊，你还记得你答应过我三件事吗？当然记得，说吧，想让我做什么？你替我捉一百只萤火虫，这有何难？等着。美吗？嗯。别让他跑了。等我。对对对，这边。啊，还有还有快数数！一、二、三、四、五、六、七、八。哎呀，跑出来了！哇！嗯。像流星一样。
，中原人，迷路了？怎么会？我只是被这奇特的地貌所吸引，感叹这大自然的鬼斧神工啊！你不属于这里，中原人，你可以离开了。这里没有你的声音。小五，小五，小，小五。子，你可是中原人呐！救救我们吧，公子！救救我们！救救救救我们吧！公子，求求你了，救我们出去！救我们！救救我们！救救我们！救救我们！这么快就把顾小五给吓跑了？哎，你看你心上人不是来了吗？哎，小五，你去哪儿了？我还以为你走了呢，吓死我了！我四处转转，找个人。找谁？对了，何师兄，嗯，那个，你是否听过巴图尔这个人？你问他干嘛？啊，几个月前偶然遇见他，他要跟我买茶叶，所以这次我带来一大袋上好的茶叶，可是再也没遇见过他。哎，别提了，前几日他被西静安护府给抓了。啊？怎么回事？还不是跟李朝结下了仇，不然我们也不能吃这个哑巴亏。兄弟被抓，也不能去报仇，憋屈啊！什么仇啊，这么严重？哼，行了，别担心了，有小公主在，你还怕你的茶叶砸手里啊？啊！就你话多，小五还没吃饭吧？走。啊这篮子里到底是什么呀？你自己看啊。衣服，给我的。这里这么冷，你们中原人身子板那么弱，万一生病了可没人管啊。嗯、你知不知道，这在中原啊。女孩子都惜足如命，除了自己的夫君啊，是不能给别人看的。那看了又怎么样？把她娶回家。你没听我阿翁说吗？只有杀得了白眼狼王的人才能娶我呢。
我问你，只要杀得了白眼狼王，不管是谁，你都会嫁给他吗？当然了，我阿王一言九鼎，我怎么能让他食言呢？不过他说了，这个世界上没有人能杀得了白眼狼王。吴小五，你会为了我去杀白眼狼王吗？谁让我看了你的脚呢？等着我！啊，对了，你的早餐，给你准备的。犯了什么错，一定要挨打。他们是奴隶公主，他们是中原的俘虏。我们的俘虏就当奴隶看。木狼，回去训你的奴隶。是。表哥，奴隶也是人，怎么能这么对待？啊，小凤，阿杜四处找你呢。阿杜。对，快去看看吧。我去去就回，你等我。铁达尔王，是不是让你送我走啊？嗯，好。那你帮我给小峰带样东西。好。小五也找来，让他也尝尝我们这儿的好酒。嗯，怎么样？好，等我啊。嗯，哎，何师，哎，哥，小公主，顾小五已经走了。走了？嗯，我去看看。哎，来不及了，他已经走远了。哦，对，这个是他让我交给你的。人怎么一声不吭就走了？撤！皇上，皇上，小心！
。皇上，当日就是他，联合丹赤人把我们击溃的，他绝对是个细作，您千万不能相信他。住口！这位是堂堂中原的五皇子，岂是你这种莽夫可以随意污蔑的？你，远客，华叔。我那日前去西周求亲，在西周王城里见的中原皇子，就是他。他就是中原的皇子啊！是。哈哈哈，皇子啊，怕是刚才中间有点误会，您多担待，还不带人快下去？都退下。不知道五皇子来我朔伯，所谓何事啊？我听闻朔伯人精于生意，我想与王上做笔生意。跟我做生意？哎呀，好啊！近年来，丹痴屡放我北境，还欺凌周边小国，这原本就是我父皇的心病。我父皇一直想铲除他，所以。想请硕伯配合我李朝出兵，一同攻打丹赤。让我硕伯和你们共同攻打丹赤。丹赤兵强，是众所周知的事。况且我硕伯从来没有要出兵的念头啊。王上有所犹豫也是情理之中。不过，依我父皇的意思，届时丹赤的国土。可分而治之，将这兵源之路交由你们硕伯管理。硕伯立于沙漠，常年缺水，这兵源之上水系十分丰富，也可解硕伯燃眉之急啊。况且这兵源之上的雪狐与白熊的皮毛也是价值连城，就连那拜占庭、波斯等国的贵族们，也是趋之若鹜啊。皇上，臣以为李朝武皇子所言之事，并非没有道理。而且我听说，自从王上娶了铁达尔王的长女为妃后，这丹痴已经十余年未对硕伯动武了。但是，前年王妃病逝，这铁达尔王一直疑心是您喜新厌旧，害死了王妃，便屡屡派兵掠夺硕伯边境的城池，打劫商道，害得民不聊生。难道您真的咽得下这口恶气吗？王妃，确实是病逝的呀。我也再三修书向他铁达尔声明。他非但不信，反而变本加厉，就就连我向西西周九公主提亲，他也横加干涉。王上，这是我们出兵的良机，而且又有李朝军队做盟友，我们应当好好把握呀。嗯，王叔，机会确实难得，但是我还有顾虑。战争一开，我硕伯。必然与丹赤交恶，他李朝兵多将广，国土辽阔，自然不惧。可首当其冲的，是我硕伯啊。李敦说的也在理呀、啊。这丹赤人，骁勇善战。就算我大兵压境，也不可能有绝对的胜算吧。那硕伯老国王胆小怕事，他那侄子立敦更是处处拆我们的台。若是硕伯不肯出兵，单凭我们这点兵力，怕是攻不下丹池。现在只能去西京阿护府找裴将军了。这跨区域调兵必须要圣上下旨，我怕这一来一回，赶不及呀、啊。那。既然买卖不成，硕伯就不必留客了吧？谁说买卖不成了？
和我叔叔的买卖不成，五皇子，你和我的买卖还没开始呢。五皇子，柴先生，介意不说话。这可是我卡萨堡最好的葡萄酒。公主，你是不是在等杀白眼狼王的英雄？等着急了？才不是呢！草原上没人能杀得了白眼狼王。我倒是知道一个人，肯定能杀得了白眼狼王。谁啊？自然是你的好师傅顾剑了。瞧你刚刚一脸相似的样子，是不是等他等着急了？不是他。那是，是那个顾小五。公主，李朝太子你都不愿意嫁，你真要嫁给那个李朝卖茶叶的？这也差太多了吧？我就是喜欢他嘛。可是你不是说你不愿意嫁到李朝那么远的地方去吗？王爷，五皇子回来了，说是已经找到了王帐，如今派人正画地图呢。骑马向西，六里地，一炷香时间，途经平坦，阳光。正好在我左侧，两炷香，十里地，中间穿过一片沼泽，有十里的芦苇荡，芦苇荡的高度刚好划过我的眼睛。两炷香，十里地，路过一片灌木丛，灌木丛的高度刚好到马腹。三炷香，五里地，路过一片绵茶山，从风声中刚好能听到沙子的声音。还有十里，两炷香时间，穿过一条沟谷，风很大。三山环绕，一条河流穿过
，二哥。嗯，王爷。对，就是这样。吴皇子，您这一路可是被蒙着眼睛。这地图，高将军，不必担心。这条路我来回走了两次，所有记忆模糊的地方都被我重新验证过，绝对不会出错。哦，武帝好不容易到了丹池莲营里，怎么不多待几天，把军备情况摸清楚再回来？二哥，那铁达尔生性多疑。我在那待得越久，就越难脱身，所以我想赶紧把这些消息先带回来。王爷，五皇子对西境地形不熟悉，能在这么短的时间内找到铁达尔王帐，实属奇功一件呐。武帝确实足智多谋，为兄真的。多虑了。对了，二哥，我还有一事。我进入丹池联营之后，粗略的了解了一下这王帐附近的军备。这丹池人骁勇善战，守备森严。如果强攻，恐怕我们的胜算不足过半。所以我便自作主张，在回来的路上去了一趟朔伯。向朔伯的利敦王借了十万大军，助我们攻打丹池。好事啊，好事！只是这么大的事情，怎么不先跟为兄商量一下？啊，朔伯人素来不讲情义，出尔反尔，要是走漏了风声给丹池，那到时候可就坏了大事了。二哥，你不用担心。此事绝对不会出漏子。这利敦王爷与朔伯王积怨已久，此次正想借兵，助我朝剿灭丹痴坐上王座。其实去朔伯借兵之前，我本想先回禀二哥，只是从丹痴到朔伯只要一两日的路程，如果从西京阿护府走，至少要用去好几天。这事急从权，我便先斩后奏了，还请二哥莫怪。为兄怎么会怪你呢？能与朔伯联手，此战便有了胜算。如今，这丹痴王帐的位置已经找到了，接下来便全凭二哥排兵布阵，统筹全局了。好，既然一切都准备就绪，那便于一个月后发兵。高将军，在。裴校尉，在。会于西境安护府的各路物资。就要二位多费心了。是，记住，千万不要走漏消息。是，这几天，本王也会重新编整军队，排出与丹痴作战的阵法。武帝，这一路辛苦了，先好好休息。朔伯那边，为兄会派使臣，商讨出具体的作战策略。等大战开始，为兄还指望你。能够坐镇西境安护府，那就谢过二哥了。二哥的意思是不想让我出征了。吴皇子不用着急，柴先生已经嘱托于我，到时候您跟着我的轻骑部队直接前往丹池便可。事后找个托词圆过去，只要立下战功，陛下便不会怪罪于您。也只能这样了。一个月之后就要大战，九公主怎么办？我会带小风离开丹池。可五皇子，现在大战在即，您确实应该留在西京安护府。我替殿下去吧。
但小峰，等的人是我。我是他师傅，他一定会跟我走的。表哥放心，我绝对不会伤害他。我们已经在伤害他了小公主，你整天守在这里也没用啊。顾小五如果来了，哥哥肯定会知道的。我就是想他回来的时候，我能第一时间看到他。可是这么多天都过去了，他真的去杀狼王了吗？你说这天亘山，方圆百里，其实猛兽那么多，他一个饭茶的，真的能杀得了狼王？有人杀死了白眼狼王！他们刚才说什么？好像是说有人杀死了白眼狼王。许下承诺，能杀死白眼狼王者，便能娶九公主。我要见铁达尔王。看看，这就是白眼狼王啊小芳，你先回去。这就是狼王。你在什么地方发现了他？怎么杀死他的？天干山，我追了他足足十天十夜。他跑累了，蹲在草垛子里面休息。我手起刀落。阿峰，这个白猫是假的，假的，大胆子，大胆子，胆子，敢蒙骗王上和公主！来人，在，把他拖下去，绑在马后，抛下尸体。是，大王饶命啊！大王，大王，这白眼狼王哪是那么容易捕杀的？就是，这草原上就没有能杀得了白眼狼王的人。就是，这真是骗人，活该！你说的对，就是一个传说，谁见过？真没想到啊！我这个五帝西境之行，长了点本事，反倒将了本王一局。王爷，不如愚蠢！太子刚死，大战在即，五皇子刚刚立下合纵连横之功，就死于非命。你是生怕圣上猜不出这其中的渊源，是属下愚钝。我不动他，以他如今的性子
，单吃一战必定不安于留守西境安护府坐镇。如果他自己跑去战场，大战刀剑无眼。听说了没？啥？都在找狼王呢。是吗？哎，听说这白眼狼王啊，这草原上还没人能抓得着呢。那怎么可能啊？阿昭，我离开西京安护府的日子，你就对外宣称，我想要多锻炼锻炼，所以你去了军营巡边。请武皇子放心，我一切都会安排好。只是，您这一次回丹池，如何才能在铁达尔王的眼皮底下？把九公主带走呢？此事，你怎么回事？说好了我给你搞一头白眼狼王，你就把剩下的钱给我，你为何说话不做数啊？你的白眼狼王讲的也太离谱了吧！那毛用手一摸就掉色，还好意思讹老子钱？老子没管你要回定金就不错了。哎，你好，咱们以后不打交道了。壮士留步。问您一下，您刚才说白眼狼王的事是怎么回事？哎，别提了，现在市面上到处嚷嚷着卖白眼狼王，便宜的十两一匹，可我花了五十两买了一匹成色极差的，哎，气死我了！吴皇子。杀白眼狼王一事，现在西境传的已经是沸沸扬扬。听说各国勇士，现在十有八九，都已经进山捕狼去了。阿翁已经宣告出去了，我们家小峰，要嫁给这片草原上最勇猛的英雄。哼，谁能杀死天根山上的白眼狼王，才能娶我的小公主。我问你。只要杀得了白眼狼王，不管是谁，你都会嫁给他吗？当然了，我阿翁一言九鼎，我怎么能让他食言呢？阿昭，你找个靠谱的猎人，再带一队轻骑兵，我要去杀那白眼狼王。吴皇子，这，是。顾小五啊，顾小五，你到底什么时候回来？不知道我在等你吗？公主，阿杜，怎么了？刚才有人吵起来了，大家都涌到王帐前去了。我担心你的安危，就跑了过来。是打仗了吗？没有听到战鼓声啊，想必不是。小公主，小公主。小公主，怎么了？小公主，大王传您到练武场去。哎，那边怎么那么吵啊？发生什么事了？好像是又有人抓到了白眼狼王。又有人抓到了？哼，这白眼狼王怎么这么好抓呀？这回该不会又是个骗子吧？走，我倒要看看他这回是用什么染的狼毫。走。顾小五